చూడండి బాక్స్ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఓపెన్ చేద్దాము చూడండి ఇలాంటి పేపర్ కూడా ఏదో ఉంది చూద్దాము ఇచ్చినట్టున్నారండి చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ బై వన్ ఎందుకంటే మీరు తెప్పించుకున్న తర్వాత కూడా ఒక ఐడియా ఉంటది కదా ఇది అనమాట సో ఓహో చూడండి ఎన్ని రెసిపీస్ ఇచ్చారో ఇవన్నీ వీటిల్లో ఉన్న రెసిపీస్ చూడండి ఇలా ఆల్రెడీ చాలా ఇచ్చారు రెసిపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది బస్సు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనుకుంటానండి ఓకే ఎస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా క్లియర్ గా ఉన్నాయి రైట్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి సూపర్ గా ఉంది మంచి ఫుల్ బ్రహ్మాండమైన ప్యాకింగ్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఎలాగే చూపించారు ఇలా ఉంటది అనుకోండి దీన్ని ఇలా అనేసి ఇలా ఓపెన్ చేయటం సో ఇలా ఉంది మొత్తం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ మొత్తం బటన్స్ కానీ అన్ని ఒకసారి నేను చూపిస్తానండి చూపించే మీకు రెస్క్యూస్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఒక ఇది చెప్తానండి నేను మీకు అంటే ఇది వన్ బై వన్ చెప్తాను ముందు ఏమొచ్చి నేను చూపిస్తాను వంట చేసి చెప్తాను అన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను వైరు ప్లస్ మనం ప్లెగ్ కాదు కావాలి కదా ప్లెగ్ కి చక్కగా మెజర్మెంట్ కప్పు ఇచ్చారు మనం కలుపుకోవటానికి ఇచ్చారు చాలా మంది చెప్పారండి ఇది బాగా చాలా బాగా ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది అని చెప్పి మంచి టేస్ట్ గా కూడా వస్తుందని చెప్పి ఈ సైడ్ కూడా మనం ఎంత ఎంత పోయాలో వాటర్ గానీ లేదా ఇవి గానీ ఈ సైజ్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయండి సో చూసారు కదా టోటల్ గా మొత్తం అంతా చూద్దాం ఏమండి ఈ వీటిలో చాలా చాలా చేయించండి లేడీస్ కి చాలా వరకు అనమాట ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా మీకు వంట పని చాలా తొందరగా అయిపోద్ది ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది మంచి టేస్ట్ గా అయిపోద్ది అండి అలాగే చెప్తాను చూడండి వంటలు చూడండి అన్బాక్సింగ్ చేశాం కదా కుక్కర్ ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ ప్లస్ ఈ క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ చూద్దామండి చూడండి కుక్కర్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ మీకు బాగా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏమో గుర్తు ఉంది ఈ గుర్తు కింద ఏముంది క్లోజ్ ఉంది ఇలా అక్కడ ఏముంది ఓపెన్ ఉంది దీన్ని తీయాలనుకోండి సపోజ్ ఇలా తీసేస్తాం ఇక్కడ ఏమైంది ఓపెన్ అంటే చక్కగా ఇలా వచ్చేస్తుంది చూడండి మళ్ళీ మనం పెట్టాలనుకోండి సపోజ్ మనం ఇలా పెట్టేస్తాం అంటే ఓపెన్ ఉంది క్లోజ్ చేయాలి కదా ఇలా క్లోజ్ చేస్తాం అట్లాగే చూడండి ఇక్కడ క్లోజ్ లాక్ ఓపెన్ కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంది తర్వాత ఏంటి అంటే కనుక మనం సపోజ్ మన రై వంట అంతా అయిపోయింది అనుకోండి అయిపోయిన తర్వాత మన రైస్ కుక్కర్ ఎలా అయితే విజిల్ బయటకు వచ్చి ఆ ప్రెషర్ అంతా పోతో అలాగే ఇక్కడ దీన్ని ఇలా ముందుకన్నా అనుకోండి చూడండి ఇది పైకి లేస్తుంది చక్కగా ప్రెషర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది చాలా చాలా ఈజీగా ఉందండి 
చూడండి తర్వాత షిప్ కెళ్దాం నెక్స్ట్ కనెక్షన్ అండి చూడండి కనెక్షన్ కూడా చక్కగా ఇచ్చేశారు మనం ఇలాగ పెట్టేసుకొని తర్వాత దీని కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకోవటం అట్లాగే ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ వస్తుంది కదా ఆ ప్రెషర్ వచ్చేది కూడా ఇలా తీసేసి దీన్ని చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అని ఇలా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇలాగా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కనుక చూద్దామండి ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దామంటే తీసేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి క్లీనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో క్లీనింగ్ చేయటం కూడా చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ ఇలా పట్టుకొని ఇలా అంటే చక్కగా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇది క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ నాబు ఉంది కదండి ఈ నాబు ఈ నాబు దగ్గర ఇలా పెట్టేసేసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చక్కగా క్లీనింగ్ అయిపోతుంది క్లీనింగ్ గురించి పెద్ద ఇబ్బంది లేదు చూడండి చక్కగా ఈ పాట కూడా తీసేసుకొని మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము అంటే కనుక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా దీనికి వెళ్దాం ఉంది ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ గురించి వెళ్దాము చూడండి ప్రస్తుతం ఏంటంటే మనం కంట్రోల్ ప్యానల్ కు వచ్చాం ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ అంటే చాలా చాలా నీట్ గా జస్ట్ ఈ వర్డ్స్ చదివితే చాలండి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అయినా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి అసలు ఎన్ని రెసిపీస్ చేయొచ్చు అంటే అన్ని రెసిపీస్ చేయొచ్చు అండి వెజ్ నాన్ వెజ్ అని లేదు పలావులు అన్ని ఒక్కటి కాదు చూడండి ఇక్కడ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది ఆన్ అంటే ఆన్ ఆఫ్ అంటే ఆఫ్ చేసుకోండి తర్వాత కీప్ వామ్ ఇది ఏంటంటే కొద్ది పదార్థాలు వేడి చేసుకోవాలనుకోండి ఆ వేడి చేసుకునేటప్పుడు ఈ కీప్ వామ్ లో పెట్టేసేసి మనం వేడి చేసుకున్నాం అనుకోండి చక్కగా వేడి వేడి తినొచ్చు ఇక్కడ చూడండి డిలై టైమర్ ఈ డిలై టైమర్ ఏంటి అంటే కనుక మన ఫంక్షన్ కెళ్ళొచ్చు సినిమా కెళ్ళొచ్చు బయటకి వెళ్ళొచ్చు వచ్చేటప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలంటే ఇబ్బంది కదా సో ముందే మనం సెట్ చేసి పెట్టుకుని వెళ్ళామనుకోండి చక్కగా వచ్చేటప్పటికి వేడి వేడిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సబ్మీ సర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి రైస్ ఉంది దాలు చిన్న దేని దానికి విడివిడిగా ఉన్నాయి సాంబారు గ్రేవీ తర్వాత పొంగలు కిచెన్ సారీ కిచెడ్ కిచిడి ఇడ్లీ ఇక్కడ చూడండి షార్ట్ ఉంది ఈ షార్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం నాన్ వెజ్ చేసుకునేటప్పుడు లేకపోతే ఫ్రై చేసుకునేప్పుడు కొద్దిగా ముందు ఉడికిస్తాం కదండి కాయగూరలు అన్ని కూడా ఇది పెట్టేసేసుకుని మనం ఉడికించు ఈ ఉడికించుకునేప్పుడు కూడా ఏంటంటే కనుక ఈ టేస్ట్ ను చూసారా టేస్ట్ సంబంధించి క్లిక్ చేసుకుని క్విక్ గా కావాలా మీడియం లో కావాలా స్ట్రాంగ్ కావాలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మైనస్ సూపర్స్ కూడా ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు తొందరగా అయిపోవాలంటే తొందరగా ఇప్పుడు నిదానమైన పర్వాలేదు నిదానం ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది కదా కొన్ని నిదానంగా చేయాల్సి ఉంటాయి కొన్ని ఫాస్ట్ గా చేయాల్సి ఉంటాయి అది కూడా ఇచ్చేసారు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇది మాన్యువల్ కావాలంటే మాన్యువల్ గా మనం అంతా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి నాన్ వెజ్ ఫిష్ చికెన్ మీట్ పలావు బిర్యానీ చూడండి ఎన్నో ఉన్నాయో సో ఇలాంటి ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ కుక్కర్ అంటే నిజంగా రోబో కింద లెక్కేనండి కుక్కర్ ఈ కుక్కర్ లో మనం ఒక రెండు రెసిపీస్ చూపిస్తానండి మీకు ఆ రెసిపీస్ కూడా చూసి ఆ రెసిపీస్ కూడా నేను ఏం చేస్తాను అంటే సహజంగా ఏంటంటే ఈ బుక్ లో ఇచ్చారండి వాళ్ళు ఈ బుక్ లో ఇచ్చిన రెసిపీస్ నే నేను చేస్తున్నాను ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కేవలం ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం చేస్తాను అంటే కనుక నేను ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ నే ఫాలో అవుతున్నానండి సో ఒక రెండు రెసిపీస్ మీ కోసం చేస్తాను చూడండి సరదాగా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ గీ రోబో కుక్కర్ లో ఏంటంటే ప్రెజర్ కుక్కర్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన బుక్ లో రెసిపీ నేను చేస్తానండి నేను వెజిటబుల్ బిర్యానీ చేస్తాను కొత్తది కదా అందుకనే వెజిటబుల్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను అలాగే నేను చూడండి ఇంకోటి ఈ సాట్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ దీంట్లో మన గ్యాస్ పిక్ మీడియము స్ట్రాంగ్ ఉంది ఈ మూడు ఏంటంటే మన గ్యాస్ లో మన గ్యాస్ మీద ఉంటుకునేటప్పుడు చూసుకుంటాం లో పెట్టుకుంటాము మీడియం పెట్టుకుంటాము హై పెట్టుకుంటాం అలా పెట్టుకొని చేసుకుంటానికి అనమాట అండి సో తర్వాత ఏంటంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మొత్తం ఈ గీ రోబో కుక్కర్ కి టూ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంది సో రెండు రెసిపీస్ కూడా చూడండి చూసిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది ఒకసారి వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళొచ్చి తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఏంటంటే ఈ రెసిపీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మూడు సార్లు బీప్ సౌండ్ వస్తుంది అండి త్రీ టైమ్స్ బీప్ సౌండ్ వస్తుంది అట్లాగే ఏంటంటే బీ బీ అని చెప్పి ఇక్కడ రెండు వస్తాయండి అంటే ఏంటంటే కుకింగ్ అనేది అయిపోయింది అనమాట ఆ తర్వాత మనం మిగతా ప్రొసీజర్ ఉంది కదా మన ప్రెషర్ రిలీజ్ చేసుకోవటం అవన్నీ చేసుకొని చేసుకోవాలి అలాగే ఏంటంటే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇది మనకి ఇచ్చారు చూడండి దీన్ని చూడండి చక్కగా ఇలా పట్టుకోవటం చూడండి ఇలా పట్టుకోవటం ఒకసారి నేను చూపిస్తాను సాధ్యమైనంత వరకు దీన్ని ఉపయోగించే మీరు వాళ్ళు ఇది ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుందండి అయినా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ
చూడండి చక్కగా ఇలా ఇచ్చేసారు ఓకే ఇది కూడా ఒకసారి బాగా స్టడీ చేయండి ఫస్ట్ గా కొన్నారు కదా తీసుకునేటప్పుడు బాగా స్టడీ చేస్తే మంచి నాలెడ్జ్ తోటి మంచి రెసిపీ మీరు చేయగలరు అనమాట ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము అంటే ఆన్ చేసుకుందాం అండి చూడండి అలా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే సాల్ట్ లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం బిర్యానీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పట్టుద్దండి థర్టీ సెకండ్స్ తర్వాత మనం ఏ పదార్థాలన్నా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే కొద్దిగా హీట్ అవ్వాలి కదా అందుకోసం అనమాట ఎందుకంటే ఒక రెసిపీ అనేది మీకు అర్థం కావటం కోసం చూపిస్తానండి ఇంకోటి స్నాక్ కూడా చూపిస్తానండి కొద్దిగా హీట్ అయింది కదండి థర్టీ సెకండ్స్ అయింది కదా కొద్దిగా ఆయిల్ వేద్దాం ఏమండి ఇది బిర్యానీ చేయటం ఎలా వస్తుందో ఎంత ఫాస్ట్ గా అవుతుందో ఎంత టేస్ట్ గా వస్తుందో చెప్పడం కోసమే నేను చేస్తానండి చూడండి వన్ బై వన్ ఫస్ట్ దాంట్లో వేసేసుకోండి సహజంగా ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ వేసేసుకుని ట్రై చేసుకుంటాం కదా ఫస్ట్ తర్వాత చూడండి బిర్యానీ చేసేటప్పుడు చాట్ లో పెట్టాం కదా నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ పని కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ వెజిటబుల్స్ కూడా వన్ బై వన్ వేద్దాం అండి జస్ట్ చెప్పా కదా ఇంట్లో మేము ఎలా కుక్ చేస్తాం అనేదే ఎంత ఫ్లేవర్ గా వచ్చింది ఎలా వచ్చిందని చూపించడం కోసమేనండి ఇది చేసే ముందు ఏంటి మనం స్ట్రాంగ్ ప్లస్ మీడియం హై కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా బ్యానింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ప్లస్ ముక్కొని చూడండి తర్వాత మీడియము ఎలా మాత్రం చూడండి సో అలా మీకు ఏది కావాలంటే అలాగా ఆ ప్రకారం కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి టమాటాలు వేసేద్దాము చూడండి చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయిందండి మామూలుగా గ్యాస్ మీద చేసే దాని కంటే దీని కూడా చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది అనమాట టైం చాలా తెలియదు అలాగే ఏంటంటే చక్క వంటగదిలో ఆ పొయ్యి హీట్ అయితే కూడా ఇలాంటిగా కొద్దిగా విధిగా గాలి వచ్చే దగ్గర పెట్టుకొని చేసుకుంటే కొద్దిగా ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది కదా మిఠాయిని కూడా వేసేస్తున్నానండి చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ గా అయిపోయిందో చక్క చక్క చూస్తుండగానే అయిపోయింది కదా అలా ఒకసారి కలుపుకొని ఆ మెజర్మెంట్ కప్పు కూడా ఉంది కదా దాని ప్రకారం చూడండి అలా అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేద్దాము అంటే క్యాన్సిల్ నొక్కి వేసేద్దాము మూత అండి మూత పెట్టేసేద్దాం జస్ట్ చాలా చాలా ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడ కాటన్స్ కూడా ఇచ్చారండి కాటన్స్ మాత్రం మీరు ఒకసారి చదవండి ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూడండి పలావ్ బిర్యానీలో ఉంది సో టైం కూడా ఇచ్చేసారు అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో చక్కగా బిర్యానీ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చెప్పా కదా ప్రెషర్ రిలీజ్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒకసారి బిర్యానీ చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో చూడండి అయిపోయిందండి రెండు బీబీస్ వచ్చినాయి కదా చూడండి ఇలా బీబీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు అంటే కనుక అది ఎలాగో కీప్ వామ్లోకి వెళ్తుంది లేదు వెంటనే తినాలనుకోండి ఇలా క్యాన్సిల్ బట్టి నొక్కొని ఆఫ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆగాలండి ఆగిన తర్వాత ఇది ఉంది కదా దీనికి ముందు కదా అప్పుడే కాదు ఓ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత మనము ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి ప్రెషర్ రిలీజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం బిర్యానీ ఎలా వచ్చిందో ఓకే చూడండి ఒకసారి చూడండి సో బిర్యానీ ఎలా వచ్చింది ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అలాగే మీకు ఏమన్నా సరే వీటిలో ఏదన్నా సరే డౌట్ ఉంటే కూడా మాన్యువల్ లో ఉంది అలాగే ఏదైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో బిర్యానీ సూపర్ గా వచ్చింది కదా 